你觉得短时间内学会一项技能，还是长时间的去慢慢学习，哪一个比较好？我选择了短时间内学会一项技能。在这间学校里，我接触到两个不同的环境。第一个是工程师的环境，课程叫做游戏、网页和手机编程。这个课程的人很少，整个班只有十二个人。当我们开始自我介绍时，几乎每个人都大学的电脑科学毕业，甚至学了一到五年了。而我的自我介绍是 ：Hello, I'm Eva. I don't have any coding experiences. 在说完这句话后，内心虽然有点紧张，但大家还是给了我掌声。总之，完全没有意识到事情严重性的我，开始了我的课程。第一堂课是 C 加加，什么是 int、float、string， 大概懂了。懂个屁！一堂课就能听懂，而且还是英文解说版，那我真是天才了。就这样度过了第一周，还没意识到危险的我，还觉得觉睡的有点太多了。之后的每一周都有作业要加，最让我印象深刻的就是 C Sharp、C 加加跟网页这三堂课。其中 C Sharp 才刚学了四堂课的我，收到了一项作业，要写一个骰子游戏，别人花三天就写好，而我花了一周，在最后的时间点才把它写好交出去。正当我想松一口气时，另一个作业又来了 ，Battle Ship。不知道为什么，对于写网页，我吸收知识的速度是真的。整整四堂课，这是我做出来的作品，只能看。不能玩，还没抄可能会难到 fail。曾经的情绪中出来，新的作业又来了，用 C 加加写骰子游戏。我看着我 C 加加的笔记，最后感觉可以把 C sharp 的作业拿出来复制贴上。没错，我照做了，然后把 console 通通改成 C in C out。正当我感觉还能承受时，没错。作业又来了，这次是分组用 C Sharp 制作一个游戏。现实的是，前面努力的再多，不管分配到哪组，我就是那个拖油瓶。这就像是你是一位公司老人，突然要带一位新来的实习生一样，你只能分配制作界面，简单的活给他。由于时间只有一周，老板赶着要，不想出错的话，游戏制作主体你是不会给实习生做的。更何况是我这种才学了两个月八堂课。而且中间还夹杂了 C Sharp、C 加加、JavaScript 的人，当然最后我崩溃了。可能前面压抑的太多，在我买完奶茶走回家的路上，发现没有吸管的我哭了。走在街上，没有嚎啕大哭，没有撕心裂肺，两行眼泪像开关被打开了一样，怎么也止不住。同学很好，闲暇时抽空教我很多，帮助我完成作业。老师也很好，下课后被我打扰下班，坐在我旁边，耐心的在笔记本上画画，试图让我理解城市的世界。不好的是我自己，我控制不住的与同学比较，控制不住的去想自己为什么不能做更多的事，为什么我学习的这么慢？虽然大家都很包容你，但看到他们都很疲劳，而自己却什么也做不了的时候，还是会忍不住的自责与内疚。从杯子里哭完后，又继续的坐在电脑桌前，完成这份简单的任务，因为。这是我目前唯一能做的事情。从这一天开始，我明白了两件事。第一件事，情绪要适当的发泄出来，一直忍着，迟早有一天是会大爆。现在想想，路人问我为什么哭的时候，我说因为没有吸管的样子，真的很好笑。第二件事，情绪发泄完后，请继续行动起来，因为问题还在，而透过解决问题的方式去学习更多，是我唯一有的机会。作业完成了，而我这时候选择了转系。C Sharp 跟 C 加加以及 JavaScript 还没有学明白，之后又要学 U E 四的蓝图、Unity 的开发环境、Android 的开发。我承受不住了，作业也都有完成，但我觉得再这么下去，我都会完成不了了。那种吃力感越来越明显，从每天的一日三餐，到因为时间问题变成每日一餐，煮的还都是汤汤水水
。为什么呢？因为在等水果的时候，还可以坐在电脑面前写程式。从偶尔出门送外卖赚一点零钱，到现在二十小时都坐在电脑面前，这两个月犹如过了好几年一样，过得很缓慢。转到游戏设计后，我成为了班里唯一会写程式的人，认知力呢，我也还是最小的。当我的自我介绍变成。Hello, I'm Eva. I have two months of coding experiences. 在这里，我不用学其他语言了，我只要装个 C Sharp 就好。每天在学校从早上八点待到晚上十一二点才回家。在这里，我只需要学习游戏设计、三 D 建模。以及 Unity C Sharp。由于会写程式的人在班上很少，自己也渐渐变成了曾经的同学，开始承担起一个游戏专案的程式，完成更多的项目。由于承担的更多，有时候一天也忘了吃饭，同学也都会提醒我出去吃饭跟睡觉，但我却一直乐在其中。在这里，我很快乐，也很幸运的遇到这一群同学。这里真的很神奇，遇到的同学与老师。都很好，同学会彼此互相庆生，互相帮忙，一起为制作游戏而烦恼，制作累了一起睡觉，就这样慢慢的，大家都开始相信我的能力。也因为这样，我忘记了我当时只有十个月的城市经验。当我们在合作写游戏的时候，我因为另外一位工程师改了我的 code 而生气了。另一位工程师给了我一个数值，或者是增加了什么，我不知道。然后也上传到了 GitHub， 导致游戏测试时出现运行不了的问题。总之，我也不知道为什么我要生气，反正我就是生气了。其实只要把出错找出来解决就可以了，不用到这么生气。但没办法，当时太膨胀了。由于大家的信任，导致我一直以为自己的能力可以追得上别人几年的努力，所以在无形间。我自己开始跟对方比较了起来，然后对方做什么，我就会开始模仿，觉得自己也能做到，或是做得比他好。事实上呢，这种心态差点让我误入歧途，我把自己能吸收技术与知识的地方差点给关了。每个人都有他的技术与知识，因为我的胜负心导致我一直不请教他如何做到的，而是一味的用自己仅有的知识去模仿。方法有很多种，但能多吸收别人解决问题的方法，那对我来说。是珍贵的。从此之后，我在不耻笑问的道路上越走。越远，游戏也做完了，而我们也到了要毕业的时间。在这期间，接触到了世界各地的同学，也常常与说中文的朋友一起吃饭、玩桌游。口音在不知不觉中慢慢的改变了，而我却没有意识到。我的朋友们也没觉得有口音，直到我开始认识新的人。他们在遇见我之后，问了我哪里人。在之后，有了你们，我才意识到，原来我是 AI。总之，这是我在加拿大的心路历程。大家还有兴趣的话，会再分享给各位。我是 Eva， 记得订阅，爱喜欢不喜欢，拜拜。